നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ക്ലാസ് ആണേ ഇപ്പൊ ടെൻത്ത് മെയിൻസിനും ബാക്കി എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കും വേണ്ടി പി എസ് സി മുൻവർഷം ചോദിച്ച ഇരുപത് ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന്റെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സ് ട്രിക്സിലൂടെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്നെ സഹായിച്ച ഞാൻ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത കുറച്ച് ട്രിക്സ് അപ്പൊ എന്തായാലും ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഫാമിലിയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും വെൽക്കം ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഫാമിലി മെമ്പർ ആവണേ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നെടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യ പേപ്പർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ നടന്ന പരീക്ഷയുടേതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ വേബ് ഫോം ഓഫ് കറേജ് കറേജിന്റെ വേബ് ഫോം ഏതാ ധൈര്യം പകരുക അതാണ് വെർബ് കറേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ധൈര്യം ധൈര്യം പകരുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കറേജിന്റെ വേബ് ഫോം എൻകറേജ് ആണ് എൻകറേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാണ് ധൈര്യം പകരുക ഇനി കറേജിന്റെ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കറേജിയസ് ആണ് കറേജിന്റെ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കറേജിയസ് വേബ് ഫോം എൻകറേജ് ആണ് ധൈര്യം പകരുക എന്നാണ് മീനിങ് അടുത്ത ചോദ്യം പിക്ക് ഔട്ട് ദ ഫെമിനൈൻ വേർഡ് ഓഫ് ഹോഴ്സ് ഹോഴ്സിന്റെ ഫെമിനൈൻ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മേയർ ആണ് എം എ ആർ ഇ മേയർ അപ്പോൾ ബിച്ചോ ബിച്ച് ഡോഗിൻ്റെ ഫെമിനൈൻ വേർഡ് ആണ് ബിച്ച് എന്നത് ഡോഗിൻ്റെ ഫെമിനൈൻ വേർഡ് ആണ് മേയർ എന്നത് ഹോഴ്സിൻ്റെ ഫെമിനൈൻ വേർഡ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ചേഞ്ച് ദ സെൻറ്റൻസ് ഇൻ ടു ഇൻഡയറക്ട് സ്പീച്ച് വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം ആസ്റ്റ് ദ പോലീസ് മാൻ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് അപ്പം ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കണക്റ്റീവ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് വാട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും കണക്റ്റീവ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് നോക്കുക വാട്ട് ഇല്ലാത്തത് ദ വെതർ കയറി വന്നേക്കുന്നു വെതർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇല്ല അവിടെ കാരണം വാട്ട് തന്നെ കണക്റ്റീവ് വേർഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം അതായത് പ്രസൻറ്റൻസിലാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലേക്ക് മാറ്റണ്ടേ അപ്പോൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലുള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷൻ വാസ് വാസ് ഈസിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാസ് അപ്പോൾ വാസ് വരുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഈ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ കണ്ടു അവിടെ ഈസാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ എ ഒ ബി ഒ ആയിരിക്കും ആൻസർ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട റൂള് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പം എപ്പോഴും വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന രീതിയിലാകരുത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വേണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന രീതിയിലല്ലേ വീണ്ടും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പം വാട്ട് വാസ് മൈ നെയിം എന്ന് വെച്ചാൽ അതും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പം അതല്ല ഉത്തരം അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും എ ആണെന്ന് നമ്മൾ റൂള് അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഈ ഒരു രീതിയിൽ ടിപ്സ് ഒക്കെ നോക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ആൻസർ എന്തുവാ ദ പോലീസ് മാൻ ആസ്റ്റ് മീ വാട്ട് മൈ നെയിം വാസ് വാട്ട് മൈ നെയിം വാസ് വാട്ട് വാസ് മൈ നെയിം എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കാരണം വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം അതുപോലെയാണ് വാട്ട് വാസ് യുവർ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് വാസ് മൈ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വേണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ എ ആണ് ഉത്തരം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം രാജു ഹാസ് ഡാഷ് മോട്ടീവ്സ് ഇൻ കളക്ടിംഗ് ഫണ്ട്സ് ഫോർ പുവർ പീപ്പിൾ പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മോട്ടീവാണ് രാജുവിനുള്ളത് ഇൻ കളക്ടിംഗ് ഫണ്ട്സ് ഫോർ പുവർ പീപ്പിൾ അപ്പൊ പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്ന് വരുന്നത് മോണിറ്ററി ആണ് എം ഒ എൻ ഇ ടി എ ആർ വൈ എം ഒ എൻ ഇ ടി എ ആർ വൈ മണി എം ഒ എൻ ഇ വൈ മണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി ബാക്കിയെല്ലാം എം ഒ എൻ ഐ എം ഒ എൻ എം ഒ എൻ ഐ ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പം മണി എം ഒ എൻ ഇ വൈ അല്ലേ മണി അപ്പം മണിയുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പം അതേ സ്പെല്ലിംഗ് തന്നെ മോണിറ്ററി പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഈ മോണിറ്ററി ടി ഒ ആർ വൈ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മുന്നറിയിപ്പ് എന്നാണ് അർത്ഥം മുന്നറിയിപ്പ് അടുത്ത
aggravate അതായത് കൂട്ടുക കൂടുക എന്നൊക്കെയാണ് മീനിങ് അലിവേറ്റ് അഗ്രവേറ്റ് അപ്പൊ അഗ്രവേറ്റിന്റെ മീനിങ് എന്തുവാ കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രത കൂട്ടുക തീവ്രത കൂടുക എന്നൊക്കെയാണ് മീനിങ് അടുത്തത് ചൂസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ഇടിയം ബോൺ ഓഫ് കണ്ടൻഷൻ ബോൺ ഓഫ് കണ്ടൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ തർക്ക വിഷയം എന്നാണ് അർത്ഥം തർക്ക വിഷയം തർക്ക വിഷയം എന്ന് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സബ്ജക്ട് ഓഫ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഓർ കോറൽ വഴക്കിന്റെ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ബഹളത്തിന്റെ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ തർക്കത്തിന്റെ കാരണം അതാണ് സബ്ജക്ട് ഓഫ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഓർ കോറൽ തർക്ക വിഷയം അടുത്ത പിക്ക് ഔട്ട് ദ സിനോണിം ഓഫ് വെറ്റ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഇ ടി വെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മൂർച്ച കൂട്ടുക ഷാർപ്പൻ എന്നാണ് മീനിങ് ഷാർപ്പൻ ഇപ്പൊ വെറ്റ് സ്റ്റോൺ എന്നൊക്കെ കേട്ടില്ലേ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഇ ടി എസ് ടി ഒ എൻ ഇ വെറ്റ് സ്റ്റോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൂർച്ച കൂട്ടാനുള്ള കല്ലിനെയാണ് വെറ്റ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഷാർപ്പൻ ഷാർപ്പൻ അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഗേൾസ് as well as the teacher dash visited the orphanage ivide sradhikkendathu as well as upayogiche rendu subject ne connect cheyumbol allengil rendu noun ne connect cheyumbol aadithe noun ansarichu venam verb eludan as well as ne munbu ennu ortha madi as well as ne munbu appo ivide aadithe subject allengil aadithe noun nu parayunnathu the girls aanu the girls ennu parayunnathu singular aano plural aano plural aanu പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ട് പ്ലൂറൽ വെർബായ ഹാവ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ റൂൾ അറിയത്തില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷനിലേക്ക് നോക്കുക ഓപ്ഷനിൽ ഓഡ് വൺ ഔട്ട് എടുത്താൽ മതി ഇവിടെ ഹാസ് വാസ് ഈസ് എല്ലാം സിംഗുലർ അല്ലേ ഇവിടെ ഓഡ് വൺ ആയിട്ട് ഒറ്റയാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആരാണ് ഹാവ് മാത്രം അപ്പൊ ഹാവ് ആയിരിക്കും ഉത്തരം കാരണം മൂന്ന് സിംഗുലർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഒരാൾ ഇവിടെ ഓഡ് വൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുക അപ്പൊ എന്തായാലും ഓഡ് വൺ ഔട്ട് ആയിരിക്കും ആൻസർ ഇതിന്റെ റൂൾ ഇങ്ങനെയാണ് അസ് വെൽ ആസ് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് സബ്ജക്ടിനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സബ്ജക്ടിന് അനുസരിച്ച് വേണം വെർബ് എഴുതാൻ ആദ്യത്തെ സബ്ജക്ട് ഇവിടെ ദ ഗേൾസ് എന്നത് പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ട് പ്ലൂറൽ വെർബായ ഹാവ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത ചോദ്യം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ആഡ് വെർബ് രാമു ഈസ് സോ വീക്ക് ബട്ട് ഹി റൺസ് ഫാസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ തന്നെ അറിയാം ആഡ് വെർബ് അല്ലേ വെർബ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ റൺസ് ആണ് റൺസിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഫാസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തു അപ്പൊ വെർബിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചേർക്കുന്നതാണ് ആഡ് വെർബ് ക്രിയാവിശേഷണം എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇവിടെ ആഡ് വെർബ് ഏതാ ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഫാസ്റ്റ് അപ്പൊ ക്രിയയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ക്രിയാവിശേഷണം അതായത് ആഡ് വെർബ് വേഗത്തിൽ ഓടാറുണ്ട് ഹി റൺസ് ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേഗത്തിൽ ഓടാറുണ്ട് അപ്പൊ വേഗത്തിലാണ് അവിടെ ആഡ് വെർബ് അടുത്ത ചോദ്യം ലെറ്റസ് സിങ് എ സോങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എഴുതാന അപ്പൊ ലെറ്റസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റൂൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ വേറൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലെറ്റസ് ലെറ്റസിൽ ലെറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സജഷൻ ആണ് അപ്പൊ ലെറ്റസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എപ്പോഴും ഷാൽവി ആയിരിക്കും ഷാൽവി ഇപ്പൊ ലെറ്റസ് സിങ് എ സോങ് അത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എന്തുമായിരിക്കും ഷാൽവി ആയിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം ഡാഷ് പെൻ യു വാണ്ട് ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് അപ്പൊ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പെന്നിനെ പറ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള പെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പെൻ അത് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പേന ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേന ആയതുകൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആയ ദ ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ദ ദ പെൻ യു വാണ്ട് ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ദ പെൻ യു വാണ്ട് ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം പിക്ക് ഔട്ട് ദ പാസി ഫോം ഓഫ് സീത ഹാസ് ബോട്ട് എ പെൻ അപ്പൊ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസ് ഹാസ് ബോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പം ഹാസ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ ആണെങ്കിൽ അത് എന്തോ ആയിരിക്കും പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റിനെ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റൻസിനെ പാസി വോയിസിലേക്ക് ആക്കാൻ ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് യു ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് വി ത്രീ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് ആണ്
ഹാസ് ബോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ ആണ് വരേണ്ടത് ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയ എ പെൻ എ പെന്നിനാണ് എവിടെ പാസീവ് വോയിസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ എ പെന്നിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഹാസ് ആണോ ഹാവ് ആണോ നിർണയിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതായത് എ പെൻ എ പെൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലാർ അല്ലേ അപ്പോൾ സിംഗുലാർ വെർബായ ഹാസ് യൂസ് ചെയ്യുക ഹാസ് ബീൻ ബോട്ട് ബൈ ഹൂം ബൈ സീത അടുത്ത ചോദ്യം സ്പോട്ട് ദ വൺ വേർഡ് ഫോർ എ പേഴ്സൺ പണിഷ്ഡ് ഫോർ ദ മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബെലിയാട് ബെലിയാട് അതായത് സ്കേപ് ഗോട്ട് സ്കേപ് ഗോട്ട് എ പേഴ്സൺ പണിഷ്ഡ് ഫോർ ദ മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് അതേഴ്സ് ഇസ് നോൺ ആസ് സ്കേപ് ഗോട്ട് ബെലിയാട് അടുത്ത ചോദ്യം ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ഫ്രേസൽ വേബ് കോൾ ഓൺ കോൾ ഓൺ എന്ന് വെച്ചാൽ വിസിറ്റ് ആണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ കോൾ ഓൺ വിസിറ്റ് എ പേഴ്സൺ ആണ് കോൾ അറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വിസിറ്റ് എ പ്ലേസ് അപ്പൊ ഇവിടെ പേഴ്സൺ ആണോ പ്ലേസ് ആണോ എന്നൊന്നും തന്നിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് വിസിറ്റ് വിസിറ്റ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണല്ലോ അത് കോൾ ഓൺ വന്നാൽ വിസിറ്റ് എ പേഴ്സൺ കോൾ അറ്റ് വന്നാൽ വിസിറ്റ് എ പ്ലേസ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സെന്റൻസ് ഇവിടില്ലേ ഏതാ കറക്റ്റ് സെന്റൻസ് ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ എല്ലാ ഓപ്ഷനിലും അതാ തന്നേക്കുന്നത് ഇൻ നയൻറ്റി നയൻറ്റി സെവൻ അതായത് പാസ്റ്റിൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റിൽ നടന്ന കാര്യം ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് നടന്ന കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് വി ടു മാത്രം വി ടു ഫോം ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ വി ടു ഫോം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി വെർബിൻ്റെ വി ടു പാസിൻ്റെ വി ടു പാസ്ഡ് ജീന പാസ്ഡ് ദ എക്സാമിനേഷൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു അതായത് പാസ്റ്റ് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് നടന്ന ആക്ഷൻ അല്ലേ അപ്പം അത് വി ടു സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ജീന പാസ്റ്റ് ദ എക്സാമിനേഷൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഡാഷ് യു ടച്ച് ദ സീലിംഗ് നിനക്ക് ആ സീലിംഗ് തൊടാൻ പറ്റുമോ തൊടാൻ കഴിയുമോ എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ നിനക്ക് സാധിക്കുമോ ക്യാൻ ഐ ക്യാൻ അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഐ ക്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ നോട്ട് അപ്പോൾ ചോദ്യം പറയേണ്ടത് ക്യാൻ ആണ് ക്യാൻ യു ടച്ച് ദ സീലിംഗ് ക്യാൻ യു ടച്ച് ദ സീലിംഗ് നിനക്ക് ആ സീലിംഗ് തൊടാൻ കഴിയുമോ അതിൻ്റെ ആൻസർ യെസ് ഓർ നോ ആയിരിക്കും കാരണം ഓക്സിലറി വർബിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതല്ലേ യെസ് ഐ ക്യാൻ ഓർ നോ ഐ കാണ്ട് അങ്ങനെ അടുത്ത ചോദ്യം ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ബൊക്കെ എന്നുള്ളതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ഞാൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ബി ആണ് ബൊക്കറ്റ് എന്നാണ് എഴുതുന്നത് ബി ഒ യു ക്യു യു ഇ ടി ബി ഒ യു ക്യു യു ഇ ടി ആണ് ബൊക്കറ്റ് എന്ന് എഴുതും ബൊക്കെ എന്ന് വായിക്കും ബി ഒ യു ക്യു യു ഇ ടി അടുത്ത ചോദ്യം കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് ആണ് ഇഫ് ക്ലോസ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് സെന്റൻസ് ഇഫ് യു വർക്ക്ഡ് ഹാർഡ് അപ്പൊ ഇഫ് യു വർക്ക്ഡ് ഹാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ റൂൾ ആണ് ഓർത്തോണം രണ്ടാമത്തെ റൂൾ അതായത് ഇഫ് ക്ലോസിൽ വി ടു വരുന്നത് ഇഫ് ക്ലോസിൽ വി ടു അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഡ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഡ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മെയിൻ ക്ലോസിൽ വുഡ് പ്ലസ് വി വൺ ഷുഡ് പ്ലസ് വി വൺ കുഡ് പ്ലസ് വി വൺ അല്ലെങ്കിൽ മൈറ്റ് പ്ലസ് വി വൺ ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഉത്തരം വരുന്ന ആ റൂള് വരുന്ന ഒറ്റൊരു ഓപ്ഷനല്ലേ ഉള്ളൂ സി ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് you would pass the examination would plus v1 you would pass the examination adutha chodyam translate the following sentence into malayalam simi has been dancing since morning so since since you see in the present perfect continuous la has been dancing present perfect continuous adayathu past il oru nishchita samayathu thodangi ippolum thodarnu kondirikkeyana ഇപ്പോഴും അവൾ മോർണിംഗ് മുതൽ ഡാൻസ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് അതായത് സിമി ഡാൻസ് കളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു രാവിലെ എന്ന് ഒരിടത്തും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ സിമി രാവിലെ തുടങ്ങി പക്ഷെ ഇപ്പോഴും കളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഉത്തരം സിമി ഡാൻസ് കളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പാസ്റ്റിൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് തുടങ്ങി ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്തത് സിമി ഡാൻസ് കളിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ഓക്കെ സിമി ഡാ
അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകൾ ഇന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ക്ലാസ് മാത്രം ടെൻത്ത് മെയിൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റിനകത്ത് ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത ഈ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഈ ട്രിക്സിലൂടെ ചെയ്ത പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ വർക്കൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതുവരെ ഫോളോ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വീതം എടുത്ത് ഓരോ വീഡിയോ വീതം എടുത്ത് കണ്ട് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതിയേ ഓക്കെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ലൈക്ക് മറക്കരുത് പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം വീണ്ടും ക